ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ഒരേ ഒരു ടിക്കറ്റിൽ പുതുപുത്തൻ റൈഡുകൾ നിറഞ്ഞ ഡ്രീം വേൾഡും തണുപ്പിന്റെ വിസ്മയമായ സ്നോ വേൾഡും ഈ അവധിക്കാലം ഡ്രീം വേൾഡിൽ തന്നെ ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂലൈ പതിനേഴ് ബുധനാഴ്ച കർണാടകയിലെ വിമത എം എൽ എമാരുടെ രാജിക്കാര്യത്തിൽ സ്പീക്കർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി സമയപരിധിയില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ സ്പീക്കർക്ക് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാം സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിലെ സൂത്രധാരനായ പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകരസംഘത്തലവൻ ഹാഫിസ് സെയ്ദ് അറസ്റ്റിലായി പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളെ ആഗോള ഭീകരനായി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിഷയത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളപ്പിനുള്ളിൽ കടന്ന കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം മതിൽ ചാടിക്കടന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശില്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷേധക്കാർ നോർത്ത് ബ്ലോക്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനരികിലെത്തി മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി പോലീസും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് പ്രവർത്തകരെ നീക്കി കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച രാജ്കുമാറിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു രാജ്കുമാറിന്റെ കുടുംബത്തിലെ നാലു പേർക്ക് നാലു ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകും രാജ്കുമാറിന്റെ ഭാര്യ അമ്മ രണ്ടു മക്കൾ എന്നിവർക്ക് മൊത്തം പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ നൽകും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളുടെ കുത്തേറ്റ അഖിലിന്റെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി കോളേജിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും പോലീസ് മൂന്നാറിൽ കയ്യേറ്റ ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി കയ്യേറ്റങ്ങളെ സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്റെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതിൽ പോലീസിൽ വിവാദം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പുറമെ പോലീസ് സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തി അനാവശ്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുണ്ടെന്ന സംശയം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് ലൈസൻസ് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നാണ് കേസ് എന്നാൽ ഫോൺ കോളുകൾ സംബന്ധിച്ച് വിവാദമുണ്ടായതാണ് പോലീസിനെ സംശയനിഴലിലാക്കിയത് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്തത് തടഞ്ഞ പോലീസുകാരനെ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരി തല്ലി ഡൽഹി മെയിൻപുരിയിലാണ് സംഭവം ആക്രമണം സ്ത്രീയുടെ വകയായിരുന്നതിനാൽ പ്രതിരോധിക്കാനോ ചെറുക്കാനോ പോലീസുകാരൻ ശ്രമിച്ചതുമില്ല സ്കൂട്ടർ യാത്രികരായ സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും പോലീസ് പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടുപേരും മദ്യപിച്ചിരുന്നെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി പോലീസിന് തല്ലുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായി നിന്റെ ബാർ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ അല്ല റിസർച്ച് പ്രകാരം സിംഗിൾ കിടക്കുന്ന എച്ച് എൽ പാത്രങ്ങളിൽ അപകടകാരിയായ ബാക്ടീരിയ വെറും പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റിൽ എഴുന്നൂറ് പെർസെന്റ് വളരുന്നു ഇനി മുതൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ എക്സോ ഇതിൽ മാത്രമുള്ള സൈക്ലോസാൻ ബാക്ടീരിയയെ വെറും പത്ത് സെക്കൻഡിൽ നശിപ്പിക്കുന്നു പേടിയില്ലാതെ കഴിച്ചോ എക്സോ ഫാമിലി ഹെൽദി ഫാമിലി കനത്ത മഴയിൽ ആസാമിലെ കാസിരംഗ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മൂന്ന് ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കണ്ടാമൃഗം ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് മൃഗങ്ങളുടെ ജഡങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പ്രളയത്തിൽ ചത്തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം മുപ്പതായി നാനൂറ്റി മുപ്പത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലായി പരന്നുകിടക്കുന്ന ഉദ്യാനം ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിലാണ് ശമ്പളക്കാരും പെൻഷൻകാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പണത്തിന് ഇനി രണ്ടാഴ്ച കൂടി ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാൻ സമയം അനുവദിച്ചത് അതേസമയം നികുതി നീട്ടാനിടയുണ്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട് ഇത്തവണ ഫോറം പതിനാറ് ഉൾപ്പെടെ നികുതി റിട്ടേണിനായി രേഖകൾ കൈമാറാൻ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ജൂലൈ പത്ത് വരെ നീട്ടിയിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് നികുതിദായകർക്കും കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് കാരണമായി പറയുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണറായി ബി ജെ പി നേതാവ് വിശ്വഭൂഷൺ ഹരിചന്ദനെ നിയമിച്ചു ഇ എസ് എൽ നരസിംഹന് പകരക്കാരനായിട്ടാണ് നിയമനം തെലുങ്കാന ഗവർണറായ നരസിംഹൻ ഏതാനും മാസമായി ആന്ധ്രയുടെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുകയായിരുന്നു കർണാടകത്തിൽ രാജിവെച്ച വിമത എം എൽ എ മാർ നിയമസഭയിലേക്കില്ല ഇന്ന് നടക്കുന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുമാരസ്വാമി മന്ത്രിസഭ രാജിവെക്കേണ്ടിവരും എന്നാൽ വിപ്പ് ലംഘിച്ചതിന് എം എൽ എമാരെ അയോഗ്യരാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനാകും ലോകത്ത് പോയ വർഷം ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടിയത് എൺപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒരു കോടി പേർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കിട്ടാത്തവർ എൺപത്തിയൊന്ന് കോടി പേരായിരുന്നു യു എൻ പു
ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിലെ ഓവർത്രോ വിവാദം വേണ്ടെന്നും നിയമാവലി അനുസരിച്ച് അമ്പയർമാരുടെ തീരുമാനം അന്തിമമാണെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൌൺസിൽ ഐ സി സിയുടെ നിയമാവലി അനുസരിച്ചാണ് അമ്പയർമാർ തീരുമാനമെടുത്തത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാൻ ഐ സി സി നിയമമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല ഐ സി സി വക്താവ് പറഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സായന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ